பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று சிஇ சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிஇ எயிட் த்ரீ நைன் ஃபோர் ஃப்ளூட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஷினரி இதில் ஃபோர்த் யூனிட் பம்ப்ஸ் இதில் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஏ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோரை இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது டூ ஃபோர் ஏ டூ ஃபோர் ஏல ட்ரா த இண்டிகேட்டர் டயக்ராம்ஸ் கன்சிடரிங் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆக்சல்ரேஷன் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் பிஸ்டன் ரன் ஆகிற அந்த ஆக்சல்ரேஷன் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்காது இங்கே வந்து அதனுடைய எண்டு ஐடிசிலேயும் ஓடிசிலேயும் அது ஜீரோவாக இருக்கும் அதனுடைய மேக்சிமம் வந்து அதனுடைய சென்ட்ரு போர்ஷனில் இருக்கும்னு பார்த்தோம் அப்போ இந்த வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்சல்ரேஷனுக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த செக்ஷன் பைப்பிலையும் டெலிவரி பைப்பிலையும் அதனுடைய ஃப்ளூடுடைய வெலாசிட்டி ஆகட்டும் அதனுடைய ப்ரெஷர் ஹெட்டு வந்து வேரியேஷன் ஆகும் இதனுடைய ஃப்ரிக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணோம்னா அதனுடைய ப்ரெஷர் ஹெட்டு ஹச்எஸ்ங்கிறது வித்தியாசப்படும் அதையும் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத இருந்தது நான் இது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்கிற டீட்டெயில்லாம் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லலை இதனுடைய டீட்டெயில் மட்டும் இப்போ சொல்கிறேன் நான் வந்து இந்த இதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும்தான் சொல்கிறாப்பில் இருக்கிறேன் இந்த இதை நம்ம போன மாடியூலில் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோரில் இந்த ஐடியல் இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் பார்த்துட்டோம் எப்படி ஒரு பிஸ்டன் வந்து ஐடிசிலேருந்து ஓடிசிக்கு போகும்போது ஏலேருந்து பி வரையிலும் போகுது அப்போ அதனுடைய டெவலப் பண்ணுற ஹெட்டு வந்து ஹச்எஸ் அது ஓடிசிலேருந்து ஐடிசிக்கு வரும்போது ஸ்லைட்டாக நகண்டாலுமே அதனுடைய ப்ரெஷர் ரொம்ப ஹை ஆயிரும் அது வந்து ஹெச்டி இது வந்து டெலிவரி ஹெட் இந்த டெலிவரி ஹெட்டும் யூனிஃபார்மாக இருக்குது எது வரையில் இருக்கு இது ஓடிசிலேருந்து டிடிசி வரையில் இருக்கிறதுக்கு ஒர்க் டன் பை த பம்ப் இஸ் ப்ரொபோஷனேட் டு த ஏரியா ஆஃப் த ஏபிசிடி ரெக்டாங்கிள் அந்த அளவுக்கு நம்ம படித்தோம் இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆக்சல்ரேஷன் இன் செக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி பைப்ஸ் ஆன் இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் இந்த செக்ஷன் டெலிவரி பைப்ஸில் ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்டை வந்து இண்டிகேட்டர் டயக்ராமில் அது எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இது ஹெச்ஏஎஸ் இந்த இது இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டெரிவேஷனாகவே போட்டோம் இந்த டெரிவேஷனில் என்ன பார்த்தோம் எல்எஸ்ங்கிறது என்னது லென்த் ஆஃப் த செக்ஷன் பைப் ஜிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆக்சல்ரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஏங்கிறது வந்து க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் த பிஸ்டன் ஆர் த சிலிண்டர் ஏஎஸ்ங்கிறது க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஃப் த செக்ஷன் டியூப் ஒமேகாங்கிறது இதில் இருக்கிற கிராங்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆர் வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த கிராங்க் இது தான் ஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் த கிராங்க் காஸ் தீட்டாங்கிறது இட்ஸ் த வேல்யூ மேட் பை த கிராங்க் கிராங்க் மே மேக் பண்ணுற வேல்யூ தீட்டா இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த தீட்டா வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் இதனுடைய ஆக்சல்ரேஷன் ஆர் வெலாசிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ அந்த இதை கன்சிடர் பண்ணோம்னா இந்த தீட்டா வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த ஹெச்ஏ எஸ்ங்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கும் ஏங்கிற இடத்துல இருக்கிற இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து நம்ம ஆக்சல்ரேஷனால் ஏற்படக்கூடிய ஹெட் டிஃப்ரென்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது தட் இஸ் சம்மேஷன் பண்ணும்போது இது பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால ஏ டேஸ்க்கு ஆயிடுது இங்கேருந்து ஹச்எஸ் இது வரையிலும் தான் இருக்கணும் ஆனால் இப்போ ஹச்ஏ ஏசியும் ஆட் பண்ணி ஏ டேஷ் வரையிலும் வந்துடுது அதே சமயத்தில் இது தீட்டா வந்து நைன்ட்டியாக இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ முழுவதுமே ஜீரோ ஆகிடுது அதனால் இதே இதிலையே அது இருக்குது இங்கே வரும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இந்த ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக வரும்போது என்ன ஆகுது இது நெகட்டிவ் வேல்யூவாக வருது மைனஸ் ஒன் காஸ் ஒன் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் வேல்யூவாக வரும்போது இங்கேருந்து இது குறைஞ்சிருது இது வந்து எவ்வளவாக இருந்தது ஹச்எஸ்ஸாக இருந்தது இப்போ ஹச்எஸ் மைனஸ் ஹச்ஏஎஸ்ன்னு ஆயிடும் அதே மாதிரியே தான் இங்கே நம்ம இதில் பார்த்தோம்னா டெலிவரி சைட்லையும் பார்த்தோம்னா டெலிவரி சைடில் இங்கே ஆட் ஆகுது இங்கே மைனஸ் ஆகுது 
அதனால் இந்த ஐடில் இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக இன்க்ளைண்ட் ஆகிடுது அதே சமயத்தில் இதனுடைய ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் த இஸ் ட்ரையாங்கிள் ஈஸ் ஈக்குவல் டு த ஏரியா ஆஃப் த திஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்போ இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுது இங்கேயும் அதே மாதிரி கேன்சல் ஆகிடுறதுனால இங்கே என்ன ஏரியா இருந்ததோ அதே ஏரியா தான் இப்போ ஏ டேஷ் பி டேஷ் சி டேஷ் டி டேஷ் ஆன பிறகும் அதே ஏரியா தான் இருக்குது அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஒர்க் டன் பை த பம்ப் ஈஸ் டெரெக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த ஏரியா ஆஃப் த இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் இங்கேயும் அதே தான் இங்கேயும் அதே தான் இந்த டயக்ராமுடைய ஏரியாவுக்கும் இந்த டயக்ராமுடைய ஏரியாவுக்கும் எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை ஓகே இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் இது வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த த செக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி பைப்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது வந்து இந்த பைப்பில் செக்ஷன் பண்ணும்போது ஃப்ளிட் நல்ல வெலாசிட்டியில் வரும் அப்போ வந்து இந்த பைப்புடைய வால்ஸ்லாம் அது உரசிக்கிட்டு வர்றதுனால ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படுது அந்த ஃப்ரிக்ஷனால் ஒரு ஹெட் லாஸ் ஏற்படுது அந்த ஹெட் லாஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஹெச்எஃப்எஸ் நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோம் இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து இதில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபோர் எஃப்ங்கிறது என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஃபேக்டர் எல்எஸ்ங்கிறது லென்த் ஆஃப் த செக்ஷன் பைப் டிஎஸ்ங்கிறது டயமீட்டர் ஆஃப் த செக்ஷன் பைப் டூ ஜி ஏங்கிறது கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் த சிலிண்டர் ஏஎஸ்ங்கிறது கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் த செக்ஷன் பைப் ஒமேகாங்கிறது என்னது இது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆஃப் த கிராங்க் ஆருங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த கிராங்க் கிராங்க் ரேடியஸ் ஓகே இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஹெச்எஸ்எஃப்ங்கிறது வந்து என்னவாக இருக்குன்னா இது வந்து ஒரு பேராபாலிக் ஈக்குவேஷனாக இருக்குது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தீட்டா தீட்டாங்கிற வேல்யூக்கு இந்த இது வந்து ஒரு பேராபாலிக் ஈக்குவேஷனாக இருக்குது அதனால் இங்கே வந்து இந்த லைன் வந்து டிசிங்கிறது வந்து இப்படி பேராபாலிக்காக ஆகுது இதை கன்சிடர் பண்ணும்போது எதை கன்சிடர் பண்ணும்போது ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த செக்ஷன் டியூப் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த டெலிவரி டியூபை கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து எப்படி ஆயிடுது இப்படி பேராபாலிக்காக ஆயிடுது ஓகே இப்போ அதனால் இது எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஆன் செக்ஷன் அண்ட் டெலிவரி பைப்பை இண்டிகேட்டர் டயக்ராமில் கன்சிடர் பண்ணி போட்டோம்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் இல்லாமல் பேராபலிக்காக இருக்கும் இங்கே வந்து ஆக்சலரேஷனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணி போட்டோம்னா இது ஸ்ட்ரைட் லைனில் இல்லாமல் இன்க்ளைண்ட் லைனாக மாறும் ஓகே இப்போ ரெண்டுமே கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஆக்சலரேஷனையும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஃப்ரிக்ஷனையும் கன்சிடர் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் இந்த இதுக்கு மேலேயே அந்த பேராபாலிக்கு இது வரும் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஆன் ப்ரெஷர் ஹெட் ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரெஷர் ஹெட்டில் ஃப்ரிக்ஷன்னாலேயும் ஆக்சலரேஷன்னாலேயும் ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட்னால தான் இதே மாதிரி இருக்கிற இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் வந்து இப்போ ஓவரால் இப்படி மாறி ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயூ மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஒரு பெல் சிம்பிளும் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் வருஷப்படி படிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் வரிசையாக படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறது ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அதனால் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வரிசைப்படி படிச்சுக்கிட்டே வாங்க ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ